Good afternoon to all who are present here. On the behalf of the Internal Quality Assurance Cell, IQAC, Khatal Robindra Shotobarshiki Mohabit Daloy, I welcome each and everyone in this seminar on Intellectual Property Rights Awareness Program. This seminar is organized by IQAC, Khatal Robindra Shotobarshiki Mohabit Daloy, in collaboration with Indian Patent Office, Kolkata, Government of India. Now, the aim of this seminar is to understand the significance of intellectual property. They not only encourage innovation and creativity, but also contributes to economic growth, job creation, and technological advancement. So to talk on this topic, in fact, we are very uh, we are extremely honored and privileged that we have with us Mr. Arno Bhattacharya, who is the examiner of patents and design and uh, NIPM officer, the patent office, Kolkata. I would like to welcome our honorable principal, sir, Professor Montu Kumar Dash, who has always inspired and motivated us to organize such seminar so that our students, our faculties are benefited. I would request our honorable principal, sir, to kindly uh, say a few words on this. Over to you, sir. Now, step here. Very good morning to everybody. Uh, it is uh, 12th March 2024. Hatal Rovindra Loy is organizing an awareness session on intellectual property rights in collaboration with IQAC, Hatal Rovindra Sadavarshiki Mahavidyalay. I, on behalf of the college, uh, must welcome all the delegates who have participated in this awareness session. And I am congratulating uh, IQAC coordinator, Dr. Koshi Ghosh, and the conveners, Dr. Sonita Pal and Dr. Ravindranath Manna for their efforts in organizing such a awareness program. And I welcome Mr. Arno Bhattacharya, who is the examiner of patents and design and NIPOM officer, the patent office, Kolkata. I welcome him from the core of my heart for today's uh, session. And I must congratulate Dr. Grinmoy Guria. Associate Professor, Department of Mathematics and Coordinator, Next Steering Committee. And my dear colleague, Professor Mulla, Professor Topo, Rehan, and other teachers who have joined uh, with us. And my beloved students and other participants from other institutes, research scholars, teachers, etc. I welcome all of them. So this is intellectual property right. It's a very prospective field of study because through this de deliberation, we shall know what are the intellectual property 
what is meant by intellectual property and what are the rights to preserve intellectual property i hope in this academic institution we are going to many intellectual quality among us so how to protect our designed samples or designed uh, patents patent gulo ke rokha korbo so we shall study those things so hope today's seminar or today's awareness program will be a grand success through deliberation of mr arno bhattacharya so once again i congratulate all the organizing teachers and non teaching staff of my college for organizing this ha and especially thanks goes to mr arno bhattacharya for encouraging our students research scholars and teachers uh, through his deliberation thank you very much everyone thank you sir uh, thank you for your words now it gives me immense pleasure to introduce our honorable speaker mr arnob bhattacharya he has done his bachelor in electrical engineering from jadavpur university and his masters in technology from iit delhi initially he joined as a senior engineer electrical in larsen and turbo construction limited presently he is the examiner of patents and design and nipam officer the patent office kolkata his area of expertise is prior art search and patentability analysis in examination of patent application sir we are extremely honored and thankful to you because you have provided your time for this seminar i hope all the participants will be enlightened by your lecture i would now request mr arnob bhattacharya to kindly deliver his lecture over to you sir okay thank you very much uh, is the voice audible uh, clearly is the voice audible yes sir okay yes sir so a very welcome uh, to all the respected faculty members and students and others i welcome you all to this awareness session on intellectual property rights i arnab bhattacharya on behalf of the patent office kolkata extend a warm welcome to all the respected participants so to begin with the session uh, session shuru korar age amader khub sankhipto bhabe ei jinish ta bujhte ब्रेन बोझाय मस्तिष्क उत्पन्न हम सम्पद हिसाब से सम्पद तो सम्पर प्रति आईनी अधिकार 
ওকে তো যে আইনি অধিকারটা আমাদের ওই সম্পদ গুলোকে বা বৌদ্ধিক সম্পদ গুলোকে রক্ষা করতে সাহায্য করে সেটাকে অ্যাকচুয়ালি বলা হয় ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট তো ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টির মধ্যে আসে হচ্ছে ইনভেনশন লিটারারি আর্টিস্টিক ওয়ার্ক ডিজাইন নেম সিম্বলস ইত্যাদি তো যেটা আমি আগে বলছিলাম যে ইন্টেলেকচুয়াল মানে হচ্ছে প্রসেসিং অফ শোয়িং মেন্টাল ক্যাপাসিটি প্রপার্টি এনিথিং দ্যাট ইজ ওন বাই আ পার্সন অর এন্টিটি যা কিছু আমাদের সম্পদ আর রাইটস হচ্ছে যে আইনি অধিকারটা আইন দ্বারা প্রসিদ্ধ ঠিক আছে তো যে আইনি অধিকার আমাদের আমাদের বৌদ্ধিক সম্পদকে রক্ষা করতে সাহায্য করে তাকে বলা হচ্ছে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট এবার আসি প্রকার ভেদ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টিকে কিছু নির্দিষ্ট ক্লাসিফিকেশন বা ভাগ করা আছে ঠিক আছে তো এবং আমরা প্রত্যেকটা ক্লাসিফিকেশন খুব একটা ওভারভিউ বা খুব ব্রিফলি বোঝার চেষ্টা করব কিন্তু যাতে আপনাদের পরবর্তীকালে প্রত্যেকটা ক্লাসিফিকেশন মনে রাখতে সুবিধা হয় এবং সেটা পরবর্তীকালে যখনই আপনারা এই ধরনের ক্লাসিফিকেশন টার্মের সাথে পরিচিত হবেন তখন যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় তো আমি চেষ্টা করব প্রত্যেকটা ক্লাসিফিকেশনকে খুব আমাদের ডেলি সরল ভাবে আমি বোঝানোর চেষ্টা করব যেমন প্রথম এক্সাম্পল বা প্রথম ক্লাসিফিকেশন যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে পেটেন্ট তো আজ থেকে পরবর্তী কালে যখন এই শব্দটা পেটেন্ট শব্দটা যখনই আপনারা সম্মুখীন হবেন তখন খালি একটা শব্দই মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ইনভেনশন কারণ পেটেন্ট শুধুমাত্র ইনভেনশনকেই দেওয়া হয় ইনভেনশন ছাড়া অন্য কিছু ক্ষেত্রে পেটেন্ট কখনোই পাওয়া যায় না এবং হ্যাঁ সব ইনভেনশনকে পেটেন্ট গ্রান্ট না দেওয়া হলেও যা কিছু ইনভেনশন এই মানে যা কিছু পেটেন্ট সেগুলো ইনভেনশনকেই প্রোটেক্ট করে ঠিক আছে আর নেক্সট হচ্ছে ডিজাইন আমরা এই টার্ম এর সাথে অলরেডি পরিচিত যেমন কোন শাড়ির ডিজাইন কোন জুয়েলারি ডিজাইন তো এই ধরনের শেপ কনফিগারেশন গুলোকে প্রোটেকশন দেওয়া হয় ডিজাইনের মাধ্যমে তারপরে আসছে ট্রেডমার্ক ব্র্যান্ড নেম ব্র্যান্ড সিম্বল যেমন পেপসি কোকা কোলা নাইকি অ্যাডিডাস যে লোগো বা চিহ্ন গুলো আমরা দেখতে পাই তাদের প্রোডাক্টে সেগুলোকে প্রোটেকশন দেওয়া হয় হচ্ছে ট্রেডমার্ক এর মাধ্যমে এরপর আসছে জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন বাংলা রসগোল্লা দার্জিলিং এর চা নাগপুরের কমলা লেবু ইত্যাদি এই ধরনের প্রোডাক্ট গুলোকে জিআই বা জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন এর মাধ্যমে প্রোটেকশন দেওয়া হয় তারপর আসছে কপিরাইট লিটারারি আর্টিস্টিক ওয়ার্ক সাহিত্য এবং শিল্প কলা যেমন গান নাটক কবিতা তারপর থেকে শুরু করছে চলচ্চিত্র ইত্যাদি এগুলোকে কপিরাইট এর মাধ্যমে প্রোটেকশন দেওয়া হয় এবং তারপরে আসছে হচ্ছে সেমি কন্ডাক্টর ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট লেআউট ডিজাইন তো আমাদের কোন ইলেকট্রনিক ডিভাইস এর মধ্যে যখনই আমরা সেই ডিভাইসটা খুলে দেখি একটা খুব জটিল সার্কিট আমরা দেখতে পাই যার মধ্যে অনেক কিছু ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট এলিমেন্ট গুলো একে অপরের সাথে কানেক্টেড থাকে সো এই পার্টিকুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট বা এই যে লেআউটটা তৈরি হলো সেই কানেকশন গুলো দিয়ে সেগুলোকে প্রোটেকশন দেওয়া হয় এস আই সি এল ডি দ্যাট ইস সেমি কন্ডাক্টর ইন্টিগ্রেশন কে লেআউট ডিজাইন এর মাধ্যমে তো আমি আবার শেপ কনফিগারেশন যেমন শাড়ির ডিজাইন জুয়েলারি ডিজাইন এই ধরনের প্রোডাক্ট গুলো আর ট্রেডমার্ক হচ্ছে ব্র্যান্ড নেম ব্র্যান্ড সিম্বল পেপসি কোয়া কোলা নাইকি অ্যারিডাস জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশনস হচ্ছে বাংলা রসগোল্লা নাগপুর অরেঞ্জ দার্জিলিং চা ইত্যাদি কপিরাইটস এর ক্ষেত্রে সাহিত্য এবং শিল্প রচনা সেমি কন্ডাক্টর ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট এর ক্ষেত্রে যে অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বা সার্কিট এলিমেন্টস ইনসাইড দা ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস এবার আসি এর গুরুত্বটা কোথায় আমরা এই বিষয় নিয়ে এত ডিসকাশন করছি কেন তো প্রথমত এটা একটা আইনি অধিকার যে প্রত্যেকটা প্রকার ভেদ যেগুলো আমরা দেখলাম পেটেন্ট ডিজাইন ট্রেডমার্ক এগুলো প্রত্যেকটার সাথে কিন্তু ভারতীয় ঠিক আছে প্রসিদ্ধ আছে যেমন পেটেন্টের ক্ষেত্রে পেটেন্ট অ্যাক্ট ডিজাইন এর ক্ষেত্রে ডিজাইন অ্যাক্ট প্রত্যেকটা যেমন পেটেন্টের ক্ষেত্রে পেটেন্ট অ্যাক্ট ডিজাইন এর ক্ষেত্রে ডিজাইন অ্যাক্ট প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে আইন আছে ঠিক আছে তো এগুলো প্রত্যেকটা হচ্ছে একটা আইনি অধিকার যেহেতু 
ফর এক্সাম্পল আপনার কাছে অলরেডি একটা আপনার ইনভেনশনের জন্য আপনি একটা আইপি রাইট আছে যেটা কি পেয়ে আপনি অলরেডি পেয়ে বসে আছেন কিন্তু আপনার কাছে সেই সমর্থ নেই যাতে আপনি ওই পেটেন্টেড প্রোডাক্ট বা আপনার ইনভেনশনটাকে একটা জন স্বার্থে কাজে লাগাতে পারে ঠিক আছে পাবলিক গুড বা পাবলিক ইন্টারেস্টে কাজে লাগাতে পারে তো আপনাকে তার জন্য কি করতে হতে পারে আপনি কোন করতে পারেন কাদের ব্যক্তি বা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি বা যাকে কেউ যাতে আপনার হয়ে আপনার ইনভেনশনটাকে একটা পাবলিক 